ముందుగా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింపుల్ మీద కనుక క్లిక్ చేసినట్టు అయితే మరిన్ని వీడియోస్ కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు కనపడతాయి హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పురుషోత్తమ్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనము అసలు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో వాట్ ఈజ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ అ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్ ఇట్ అక్కర్స్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ వెన్ దే ఆర్ అట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ద హీట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ టు కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే థర్మల్ ఎనర్జీ ఉందో ఆ థర్మల్ ఎనర్జీని ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పి అంటున్నాం అంటే సింపుల్ గా నీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఏవన్నా ఒక రెండు వస్తువులు మనం తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి వస్తువు మధ్యలో కూడా కొంత టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది అంటే కొంత వేడి అనేది ఉంటుంది అనమాట ఒక వస్తువు నుంచి ఇంకొక వస్తువుకి ఏదైతే ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో దాన్ని మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పి అంటాం సో ఏదైతే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో ఎలా అవుతుంది సార్ అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా జనరల్ గా హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచే మనకి హీట్ ఎప్పుడు కూడా కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక గ్లాస్ లో వేడి టీ పట్టుకున్నారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా గ్లాస్ అనేది వేడిగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీ చేతితో ఆ గ్లాస్ పట్టుకున్నారో ఆ గ్లాస్ నుంచి ఉన్న హీట్ మీ చేతికి అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మీరు ఆ వేడి అనేది ఫీల్ అవ్వగలుగుతారనమాట సో దాన్నే మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పి అంటాము సో జనరల్ గా మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు కూడా హాట్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కే అవుతుంది ఓకేనా ఇన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అక్కర్స్ ఆల్ ద టైమ్ ద సన్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ హీట్ ఎనర్జీ టువర్డ్స్ ఎర్త్ అండ్ వీ గెట్ డేస్ హాటర్ దెన్ నైట్స్ వీ కుక్ ఆ ఫుడ్ ఆన్ స్టవ్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ డ్యూ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సో మన డే టు డే లైఫ్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటది బట్ మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయం ప్రాపర్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సన్ ఉంది సన్ నుంచి ఏదైతే హీట్ ఎనర్జీ వస్తుందో ఆ హీట్ ఎనర్జీ అంతా కూడా మనకి భూమి మీద వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఆ హీట్ ఎనర్జీ అనేది భూమి మీదకి వస్తుందో ఆటోమేటికల్లీ ఏదైతే మనము డే అండ్ నైట్ అని చెప్తున్నామో మన డే ఏదైతే ఉందో వేడిగా ఉంటుంది నైట్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం చల్లగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే డే టైమ్ లో మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది ఫ్రమ్ సన్ అనమాట వేరేస్ నైట్ టైమ్ లో మనకి సన్ నుంచి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ లేదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనకి పగల కన్నా రాత్రి టైమ్ లో కొంచెం చల్లగా అనిపిస్తూ ఉంటది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఏదైతే ఫుడ్ వండుకుంటామో స్టవ్స్ మీద ఇదంతా కూడా దేని వల్ల పాసిబుల్ అంటే అది కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనకు తెప్పాల్లోనూ ఒక ప్యాన్ లోను ఏదో దాని మీద మన ఫుడ్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో పెట్టి స్టవ్ మీద పెడుతున్నాం సో పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి ఏదైతే కింద ఫైర్ ఉందో దాని నుంచి ఏదైతే హీట్ ఎనర్జీ జనరేట్ అయిందో అది ప్యాన్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఏదైతే ఫుడ్ ఐటమ్ ఉందో దానికి వెళ్తుంది సో అల్టిమేట్ గా మన ఫుడ్ అనేది కుక్ అవుతుంది సో ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటో మనం చూసేద్దాము సో దేర్ ఆర్ త్రీ మెథడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విచ్ ఆర్ కండక్షన్ కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ సో మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి ఏంటి అంటే కండక్షన్ కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ సో ఏంటి సార్ ఈ కండక్షన్ కన్వెక్షన్ రేడియేషన్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ లో మీకు క్లియర్ కట్ గా మొత్తం అంతా కూడా ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా రిప్రజెంట్ అయితే చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కొన్ని వుడెన్ బ్లాక్స్ మనం బర్న్ చేసాం సో ఎప్పుడైతే మనం బర్న్ చేస్తున్నామో మనకి ఏదైతే ఫైర్ జనరేట్ అవుతుందో ఆ ఫైర్ నుంచి మీరు ప్రాపర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మన ఫైర్ పైన హ్యాండ్స్ పెట్టినప్పుడు ఏదైతే ఈ ఫైర్ ఉందో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా ఈ మంట నుంచి ఏవైతే వేవ్స్ ఉన్నాయో డైరెక్ట్ గా ఈ పైన ఉన్న చేతికి వెళ్ళి తగులుతున్నాయి సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ని మనం కన్వెక్షన్ అని చెప్పి అంటున్నాం ఓకేనా దీన్ని కన్వెక్షన్ అని చెప్పి అంటాం అదే మీరు ఒక రాడ్ ఏదో పెట్టేసి ఆ మంటలో పెట్టండి ఆ రాడ్ అనేది అలా వేడెక్కి వేడెక్కి ఆ హీట్ ఏదైతే ఉందో మీ చేతికి పాస్ అయి మీ చెయ్యి అనేది కాలుతుంది సో దాన్ని కండక్షన్ అని చెప్పి అంటాం ఏమంటున్నామండి దీన్ని కండక్షన్ అంటున్నాం అదే మీరు సైడ్ ని ఎక్కడో కూర్చొని ఆ మంటకి దగ్గరలో మీ చెయ్యి ఏదైతే ఉందో పెట్టండి పెట్టినప్పుడు ఏదైతే మీకు ఈ వేవ్స్ పాస్ అయ్యి మీ చేతి దగ్గరకు వస్తాయో దీన్ని మనం రేడియేషన్ అని చెప్పి అంటున్నాం ఏమంటామండి రేడియేషన్ సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మనకి హీట్
ఆటోమేటికల్లీ ఏం జరుగుతుందిరా అంటే ఏదైతే మనకి హీట్ ఉన్నదో అది హాట్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది సార్ అంటే మనకి ఏవైతే మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో ఆ మాలిక్యూల్స్ తాలూకా కొలిషన్ వల్ల ఏదైతే కాంటాక్ట్ ఏరియా ఉందో అక్కడ మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ప్లేట్ లో క్యాండిల్ వెలిగించండి వెలిగించి ఏదన్నా చిన్న మెటాలిక్ స్ట్రిప్ మీరు మీ చేతితో కొట్టకోండి పట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెటాలిక్ స్ట్రిప్ ని ఆటోమేటికల్లీ హీట్ చేసేస్తుంది చేసినప్పుడు సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత దీని దగ్గర నుంచి అయితే హీట్ ఎనర్జీ ఉందో అలా మీ చేతికి పాస్ అయ్యి మీ చెయ్యి అనేది కాలుతుంది అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ని మనం కండక్షన్ అని చెప్పి అంటాము సో ఇన్ సాలిడ్స్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ వైబ్రేట్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ దెన్ కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వెన్ హాట్ అండ్ కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ దేర్ మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద కొలిజన్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద హాట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ This transfer of thermal energy continues until hot and cold objects reach the same temperature. For example, when you boil water on a gas stove, the heat is conducted to the pot from fire. So, simple ga meeku addam yeated chappal ante. Manakki general ga evaite solids unna yo, solids lo manakki enjo ruthun ante. Evaite molecules unna yo manakki hot objects lo avikku ga vibrate avutha ontai compared with the cold objects anna maata. సో ఎప్పుడైతే మనకి హాట్ అండ్ కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రెండు కూడా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయో ఏవైతే ఈ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో ఈ రెండు కూడా కొలైడ్ అవుతున్నాయి సో ఎప్పుడైతే కొలైడ్ అయినాయో ఆటోమేటికల్లీ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి హాట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ వైబ్రేట్ అవుతాయి కాబట్టి ఏదైతే ఎనర్జీ ఉందో ఈ హాట్ బాడీ నుంచి ఎనర్జీ అంతా కూడా కోల్డ్ బాడీ దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో ఏదైతే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఉందో ఎప్పటిదాకా అవుతుంది సార్ అని మీరు అడగచ్చు సో ఏదైతే మనకి హాట్ బాడీ కోల్డ్ బాడీ అని చెప్తున్నామో ఈ రెండు కూడా సేమ్ టెంపరేచర్ రీచ్ అయినంత వరకు కూడా కంటిన్యూస్లీ థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతానే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డైలీ లైఫ్ యూసేజ్ గురించి ఒకటి చెప్పాలి అంటే మనం జనరల్ గా గ్యాస్ స్టవ్ మీద వాటర్ బాయిల్ చేస్తా ఉంటాం సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సార్ ప్రాసెస్ అంటే మనం ఏదైతే స్టవ్ మీద ఫైర్ వెలిగిస్తున్నామో దాని మీద ఒక తెప్పాలు ఏదో పెడుతున్నాం పెట్టి అందులో వాటర్ వేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి ఈ తెప్పాలు అనేది హీట్ అవుతుంది హీట్ అయ్యి దీని నుంచి ఏవైతే మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో లోపల ఉన్న కోల్డ్ వాటర్ ని హీట్ చేస్తున్నాయి సో హీట్ చేసి ఈ తెప్పాల టెంపరేచర్ అండ్ అది లోపల ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఈ రెండు తాలూకా టెంపరేచర్ సేమ్ అయినంత వరకు కూడా మనకి కంటిన్యూస్లీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతా ఉంటది అనమాట సో దీన్నే మనం క్లియర్ కట్ గా కండక్షన్ అని చెప్పి అంటున్నాం ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ది వాట్ ఈస్ కన్వెక్షన్ సో కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం కన్వెక్షన్ ఈస్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్ దట్ ఓన్లీ అక్కర్స్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్స్ సో కన్వెక్షన్ అనేది కేవలం ఫ్లూయిడ్స్ లో మాత్రమే ఉంటుందండి సో ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఏంట్రా అంటే లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ సో ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ద ఫ్లో అండ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ సో ఏవైతే ఫ్లూయిడ్స్ ఉన్నాయో ఐ ఫ్లో అవ్వడం వల్ల అండ్ వాటి తాలిక డిఫ్యూజన్ ఏదైతే ఉందో దాని వల్ల మనకి ఈ కన్వెక్షన్ అనేది జరుగుతుందండి So this flow happens in the closed path from hot regions of fluids towards cold regions and back again. So this is the flow of the flow in the closed path. Lo hot regions and the cold regions continues to be the flow of the flow. For example, if we have discussed this, this is the flow of the water in the gas stove and heat in the gas stove and heat in the metal pot. Lo సో ఆటోమేటికల్లీ ఏం జరుగుతుంది అంటే మెటల్ పాట్ తాలూకా టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దానివల్ల లోపల ఏదైతే వాటర్ ఉందో దాని తాలూకా టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఏదైతే ఈ వాటర్ ఉందో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మన మెటల్ పాట్ ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఏదైతే మనకి ఫ్లేమ్ ఉందో ఆ ఫ్లేమ్ అనేది కింద పోర్షన్ లో మనం ఇస్తున్నాము సో ఆటోమేటికల్లీ ఏం జరుగుతుందో అంటే ఈ లోవర్ పోర్షన్ లో ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఇది మనకి హీట్ అయిపోతుంది హీట్ అయ్యి ఇది అప్పో డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఇది అప్పో డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయిందో ఈ కోల్డ్ వాటర్ అనేది మళ్ళీ మనకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా ఈ సైకిల్ పాత్ లోని కంటిన్యూస్లీ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లో అవుతా ఉంది సో దాని వల్ల మొత్తం వాటర్ అంతా కూడా వేడెక్కుద్ది అనమాట ఓకేనా సో హాట్ వాటర్ రైజెస్ టు ద సర్ఫేస్ అండ్ ఈజ్ రీప్లేస్ బై కోల్
and next one is used in the radiation. So in this process, heat is transferred by electromagnetic waves, also known as light. So ये देते radiation उन्दो ये generally मान के electromagnetic waves द्वारा heat ने transfer जास सुन्दे. So ये इंटर सरे electromagnetic waves अंटे simple का मानो light and chip कोच्चू. So this process doesn't depend on any medium or material to transfer the heat. Instead, the radiations travel through space or a to transfer the heat. So, ये वही तो मुंड मानूँ हम conduction convection discusses को ना हो। आखर मान के ये तो कम medium गा वाले। For example, first example मान चूस ने टेटो कम metal ship को चेतो पट को ना हो। So, आज ship पे ये तो ना तो मान के medium। Second example लो कम metal pot तीस को ना हो। So, ये metal pot कम medium। But इकड़ radiation लो मान के two अंत medium आकर ले दंडे। सो ये देते ही कड़ा ट्रांसफर जरूरत ना थ्रू लाइट जरूरत ना चिपकांगा आटी डायरेक्ट का ये देते ही कड़ा रेडिएशन होना दो मान के डायरेक्ट का ये देते स्पेस उन्दो स्पेस द्वारा लेंटे ए द्वारा मान ट्रांसफर ने जरिये पहुंचने सो देन के टू वन्टी मीडियम मान के आकर लेदो सो द हीट इस ट्रांसफर तो ये देते हीट मान कौशल दो थ्रू रेडिएशन हो अ डायरेक्ट का ये वही तो ऑब्जेक्ट्स आ रेडिएशन अब्जर्व जेस कुंटा यो अ वन्ने टी कोड़ा हीट ने ट्रांसफर आई पाउंड दे सर दिन के वन एग्जांपल जब पन सर अंटे ये हम लेते फॉर एग्जांपल मेरे फुल्ल मॉन्टेंट लो रोड में था मेरे बंडे आपे कैसे पला � मैं बंदे सीट फुल्ल का कालता उन टाइप। ऑफ कोर्स इमेज यूट्यूब लो मंच मंच वीडियो लो कोड़ा वायरल जास्ता उन टाइप। अन्य में दोस्त लेस कोनी, आमलेट लेस कोनी। सो ये इंट्राय इधे एंटे इट इज़ नथिंग बट हीट ट्रांसफर। सनरे सेवे ते मान के पास ही ऑफ़ सुनायो इन द फॉर्म ऑफ़ लाइट। सो दान नुन्च मी बाइक सीट है तो उन लोग हीट अंतर नहीं कोड़ा अब्जर्व जेस कौन टम्बे सो ये पढ़े था अब्जर्व जेस कौन दो ऑटोमेटिकली दें टेम्परेचर ने थे इंक्रीज़ आई पाउंड मन मटा सो ये ये रेडिएशन के वन ऑफ़ द बेस्ट एग्जांपल ने थे मानो चेप को चो सो फॉर एग्जांपल द सन ट्रांसफर द हीट एनर्जी एस Furthermore, the reflecting object like mirrors can't completely absorb the radiation, so the temperature doesn't increase. इकड मेरा अब्जर्व जेसन टाइप है, ये देते मान के सानुन्च रेडिएशन ऑस्टन दो, डायरेक्टली थ्रू स्पेस ऑस्टन है चेप्पम। So ये वही तो ऑब्जेक्ट्स मान के रेडिएशन अब्जर्व जेस कुंटा यो, अवन्नी कोड़ा इहीट एन जिन ट्रांसफर आयते जेस कुंटा है। बट कुन ऑब्जेक्ट्स लाइक ये वही तो मिरर्स होना ओके ना सो ये दे रेडिएशन अंडे एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स गन को मना चूसना टाइप है इंसुलेटर्स डोंट कंडक्ट द हीट वेरी वेल सो दे आर यूज्ड टू कवर द ऑब्जेक्ट्स उस हीट वी वांट टू प्रेजर फॉर एग्जांपल व्हेन आइसक्रीम्स आर टेकन ऑन ए राइट दे आर स्टोर्ड इन ए स्टाइरोफॉम � तो एक अर सिंपल का मिक्स अपना ना रण्डे ये वही तो इंसुलेटर सुनना यो इवी ये हीट इन कंडक्ट चाहिए वो अंटे हीट इन ट्रांसफर चेस को वन माता तो ये जन ना ऑब्जेक्ट्स साल का हीट मानो प्रेजर चेस उन्च को वाले अनकुन्न टाइप ते मानो जनरल का इंसुलेटर्स नहीं यूज़ चाहता वन माता फॉर एग्जांपल आइसक्रीम्स मानों कैरी जैसे टपड़ो स्टाइरोफोम बॉक्स लो मानों आइसक्रीम्स आने वाली इसके अलावा उन टों इन दुको अंटे हीट ट्रांसफर ने जरक कोण्डा बाइट टों चेदे ते हीट उन्दो आज लापर उन्ना आइसक्रीम्स ने एफेक्ट चेक कोण्डा उन्ना ने के स्टाइरोफोम बॉक्स जनरल का यूज़ चाहता हूँ so ये भी styrofoam box लंटे these are the bad conductors of heat अन्ना टा so heat अन्ना भी conduct चेस को दगा बटे तो दान वाला मान के heat transfer ने जरग तो through conduction okay ना so ये one of the important factor and next the materials that are good conductors of electricity are also good conductors of heat for example copper is the best conductor of electricity so it is also the best conductor of heat Copper heat sinks are used on computer process to remove the excess heat quickly by conduction. So, this is a very important point to make sure that we have a good conductor of electricity and we have a good conductor of heat. For example, we have a good conductor of electricity. For example, copper is the best conductor of electricity. So, if we have a good conductor of electricity, we have a good conductor of electricity and we have a good conductor of copper. So, similarly, this copper is the best conductor of heat. अंधे के माने जनरल का कंप्यूटर ले वही तो प्रोसेसर सुनता हो अंदर लगे लैपटॉप्स ले वही तो प्रोसेसर सुनता हो वीट नुन्चे हीट ऐ देते उन दो रिमूव चिड़ान के मानमु कॉपर हीट सिंक्स ने यूज़ किया सम ओके ना अंदर लगे थर्ड पॉइंट समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट Today we use forced heat transfer in air conditioners and refrigerators to cool down things. 
కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైతే మన న్యాచురల్ ఫిలామినా ఉందో అంటే హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని చెప్పాను కదా సో ఇది కాకుండా దీనికి ఆపోజిట్ అంటే కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే హాట్ ఆబ్జెక్ట్ హీట్ అనేది పంపించాలి ఎలా జరుగుతుంది సార్ అంటే దీన్ని మనం ఫోర్స్డ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పి అంటాము సో ఇది ఎక్కడ వాడతామంటే ఏవైతే మనం ఎయిర్ కండిషనర్స్ గానీ రిఫ్రిజిరేషన్స్ గానీ ఏవైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా కమ్స్ అంటే ఫోర్స్డ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే హాట్ ఆబ్జెక్ట్ కి హీట్ పంపిస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏసీ వేసుకున్నారు అనుకోండి మీ రూమ్ అనేది చాలా కూల్ గా ఉంటది అండ్ బయట మొత్తం టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటది సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఈ రూమ్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్ ని బయటకు పంపించేస్తున్నారు ఈ రూమ్ ని చల్లగా ఉంచుకోవడానికి సిమిలర్ గా రిఫ్రిజిరేటర్ కూడా అంతే రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల కూల్ గా ఉండడానికి లోపల ఉన్న టెంపరేచర్ మొత్తానికి కూడా బయటకు పంపిస్తూ ఉంటది కంటిన్యూస్లీ సో రెండింటిలో కూడా ఏం జరుగుతుంది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి హాట్ ఆబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ సో అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టు అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్